Lakini nikifa katika iman, imani yangu itanifanya niwe bora kuliko mbwa wako. Akaambia Unaniambia iman? Kambia naam. Ni kitu gani iman? Anajiuliza. Kwa nini ameniambia akifa katika imani atakuwa mtu mwingine, akifa katika kufri atakuwa mtu mwingine? Akaambia in arad ukitaka sa ashrahu laka ma huwa al-iman mtakuhadithia nikuelezee nikufafanulie ni kitu gani iman nipe wakati wako nipe muda wako kidogo tu tukae nikueleze iman ni kitu gani chukweni fursa waislamu muangalie watu walivyokuwa wanafanya da'wa wanafanya da'wa vipi kamwambia imam sasa hivi mimi niko katika hali ya harakati niko busy sana sina wakati lakini mimi ni mtoto wa mfalme wa Mongolia baba yangu yuko katika hali ambayo pengine kesho kishokutwa atakufa mtu mzima sana nikishakuwa baba amekufa nitakuwa mie mtawala kwa sababu mimi waliyu laad akifa baba mimi nataka uje nitakukaribisha nyumbani kwangu nitakukaribisha katika palace yangu ishrah li ma huwa aliman ukifika kazi yako moja tu unieleze hiyo imani ni kitu gani ile mzee akakubali wakaagana anasema isna min al-laymun sharaban hulwan jana tulikuwa tuna darasa tunasema ukipata lemao au ndimu au mbirimbi ni kali lakini nitengeze iwe juu stamu kibaya kichukue upate kukitengeza kiwe kizuri kikikushinda kama ni kibaya hakitengezeki kiachilie mbali basi mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na hekima kama hizo na wanachuoni waliofuata baadaye walikuwa naepokea kama hayo fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamim idfa billati hiya ahsan ndo mwendo wa uislamu baba akakaa masikio yake yote kafungua anataka kusikiliza habari za Mongolia kila anaposikiliza habari zake nasikia mfalme bado yupo mfalme bado yupo hakufa matukio yake alikufa huyu mzee mwanachuoni mfalme akabakia lakini kabla ya kufa akamuita mwanawe akamwambia mwanangu siku kadha nilionana na mwana wa mfalme wa Mongolia akaniambia mimi ni nuksi kubwa na mbwa wake ni bora kuliko mimi mimi nikamwambia nikifa katika iman mbwa atakuwa si bora lakini nikifa katika ukafiri basi mbwa wake atakuwa bora akaniomba ikiwa babake amekufa na yeye ametawala kuwa mfalme niende nikamhadithie nini imani sasa hivi mimi najiona naondoka ulimwenguni mtoto hajatawala baba ndo ametawala kwa hiyo nakupa wasia wasia wangu akishakufa yule bwana mtoto akishatawala nenda kampe salamu hizi umshereheshe umfahamishe umfundishe ma huwa aliman imani kitu gani mtoto akachukua wasia tazama wasia wa watoto wazee sisi tunakufa tunaangalia nini katika wasia Mwanangu kuna majumba mawili hapa mlandege haya usiwadhulumu wenzako mimi naondoka Mwera kuna mashamba mawili kuna moja kule kisauni mwanangu ah watoto hawa we unaangalia mambo ya mali tu mwambie angalia wenzako wape talqin wape ilmu wape e, basata ya ya manfaa ya dini na dunia watizame vizuri mali tu washa watizama mali tu Mmesikia mtu yuko katika sakarati al-maut anatilishwa saini anaambiwa saini hapa. Roho inatolewa na ana saini. Nini? Watu wanataka mali. Watoto wanakuja kumwambia baba yao, unakufa baba. Huyu mwanamke atarithi mali. Mwache kabla hujakata roho. Badala ya kumpa talqin baba yao, wanamwencourage atoe talaka asije mama yao wakambo wakarithi. Na sisi mali, mali na sisi. Na ukiulizwa kiasi gani unacho sasa cha mali? Hulali wewe kwa kuwaza utamwibia nani? Utamkoni nani? Utamghilibu nani? 
ukiulizwa kiasi gani umepata hata ukipata utaondoka katika ulimwengu uache pale kila kitu zibakie dhambi zimebakia kila kitu utaacha hapa ulimwenguni naam nabni albuyuta anasema nabni albuyuta wa hatman tanharu tilka albuyutu wa namut subhana man la yamut tunayajenga majumba na mwisho tunayaacha na yanapomoka baadaye yanakufa na tunakufa subhana asiyekufa Mwenyezi Mungu peke yake kila kitu tutaacha wataraktum ma khawalnakum wa ra'a dhuhurikum tutaacha nyuma ya migongo yetu Allah atuambia nini walaqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra walaqad jitumuna furada suratul kafir hakika mumetujia peke yenu mmoja mmoja hamna chochote kama tulivyokuombeni mara ya kwanza mara ya kwanza tuliumbwa vipi kharajna min butuni ummahatina la namliku shay'a ndio Allah sema la tamlikuna shay'a Mumetoka katika maju, mabu, ma, matumbo ya mama zenu hammiliki chochote kisha mkamiliki kisha wakati wa kuondoka laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra mtatujia hamna kitu vile vile mmekuja hamna kitu na mtaondoka hamna chochote katika mambo ya dunia amal peke yake ndio itakayobakia ndio Allah anasemaje كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وحي ودنيا هو مستري ذا كمدنغيا mtu استري ذا كمغلب mtu Mzee sasa una miaka themanini. Ebu waza kuanzia mwaka wako wa kwanza mpaka wa themanini. Ukivuta katika fikra utafikiria kama dakika tu mpaka sasa ulipo hapo. Unaona wakati wote nimepita mie kama dakika tu au saa. Na ndo Qur'ani kasemaje wa yauma taqumu saatu yuqsimu almujrimuna ma labithu ghaira saa. Siku kiyama kikisimama makafiri watasema wakiulizwa mmekaa muda gani ulimwenguni? Watasema wallahi tumekaa saa moja tu. Kumbe amekaa mtu miaka mia, miaka themanini, miaka tisini Umri wote una usahau kwa dakika chache kana kwamba hukuwepo. Ndio stare zote zina disappear zote zinapotea zote zinatankamishu amama surati zote unaziona kwamba zinayeyuka na maisha tunaishi sasa kwa nini maisha haya uyagombanie maisha haya yote machache maana uyafanye ya dhulma tupu maisha haya yote machache uyafanye ya, ya khiana ya ubabe ndani ya kinasema nini maisha ni saa adunia saa اجعلها طاعه ونفس الطماعه اودها القناعه انسمع من يقسم واتو حكيمه دنيا نساء دنيا نساء موجه معناك دنيا فيري شورت لايف ياك بس يفني فيري سويت يفني تامو سان تامو وعمل الدنيا ساعه اجعلها طاعه دنيا نساء موجه هي ساعه موجه يفني طاعه يا كمطي منيزي مونغ سبحانه وتعالى wa nafsu tamaa na nafsi ina tamaa nafsi ina tamaa aaudha alqanaa izoeshi kukinai iambie ya nafs inama mathalu alhayati dunya kama in anzalnahu min as-sama iambie nafs mfano wa dunia na mambo yake ni kama maji kutoka mbinguni yakanyesha baada ya kutoka baada ya kukauka baada ya kila kitu kikaondoka iambie nafsi mara kwa mara uizoeshe mada na darsa ya qanaa baba anawahusia watoto wake mambo ya dunia yote baba huyu anamwambia ni kifa haraka nenda kwa mfalme wa mangolia atakayetawazwa alimhu mfundishe ma huwa aliman kitu gani iman na sasa wasia ukachukuliwa na mtoto wanarithiana mtoto akachukua wasia akawa naye yataraqabu alakhbara min mangolia Anasubiri na yeye habari kutoka huko asikie labda kafa baba yule kamtawaza mwanawe fatala zaman zama zikawa refu yule bwana akawa umri amepewa mrefu 
mpaka siku ya siku akasikia kwamba leo mfalme wa Mongolia amefariki ametawazwa waliyo ahdi yake mwanawe prince huyo ndo amekuwa mfalme sasa kafunga safari kwenda kutekeleza wasia wa baba yake njiani kakutana na watu mbali mbali na wote katika nchi hiyo wengi wao kama si wote tarikhi nasema uislamu kana la ya'rifu tariqahu ilayhim hakuna nji hakuna uislamu kabisa wote wanaabudia masanamu yule kijana akaja lakini wanafahamika waislamu aka akafika katika nchi ya Mongolia akaingia kauliza jumba la mfalme liko wapi akaonyeshwa kaambia unataka nini na watu wanamuona wakimuona kila mmoja anafunga pua yake anageuza oh wapendi waislamu akaambiwa hii ndio nyumba yake akaenda mpaka mlangoni akagonga akamwambia na salamu za mfalme wakamtizama muislamu wewe una salamu gani kwa mfalme wetu hebu nenda zako tupishe akamwambia mimi na, na yeye tuna salamu ambazo nimepewa na mzazi wangu walionana nipate kupa akamwambia usitusumbue wakamuondosha akamwambia na ukija tena tutakumaliza akaondoka akaja mara ya pili kaambia wewe salamu gani lakini ulizokuwa nazo wakamtukana wakamsukuma akaondoka kaja mara ya tatu angalia israri ya kufanya dawa tizama ngea muislam israri ya kufanya dawa mpaka mlango utafunguka sio umejaribu mara moja basi kuna baadhi ya watu wakipata mashaki basi wanaacha ja'alu fitnatan nasi ka adhabillah kuna watu utaka kufanya dawa bila hata ya matatizo utaka kufanya mambo wa maana usipati hata nakdi ukisikia mtu fulani anamponda anasema mimi nakufanyia ninyie alafu nyie ndio mnanitukana mkono unakupenda chakula nyie mnaungata anaachia kama mtu mengefanya hivyo sisi leo tusinge kuwa waislamu na waislamu wote wanaobeba la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah wanatakiwa wawe na jambo la israr wawe na jambo la kustrike katika mahali hapo kwa hapo wanakwenda wanarudishwa wanakwenda wanarudishwa wanafanya kwa sababu wanafanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala <coughs> Unataka nini? Angalia wale maduati na kisa tarifa kimetokea cha madua. Wana mmoja ameenda kufanya dawa katika hoteli moja kubwa ya kifahari chumba baada ya chumba mnakuiteni leo jaula na watu wa jaula jaula leo tunaifanya tunakuiteni baada ya maghrib kutakuwa na kilima msikiti fulani atakayependa na kwenda atakayekuwa hataki basi basi wakaenda wakaambiwa yuko bwana mmoja hapa katika waislamu lakini ndio mtu mbaya watu wa maasi watu wa nini kusema huyo ndio tunamtaka hasa na yuko chumba namba fulani mtamweza twende wakapanda lift wakaenda wakagonga mlango kifungua tu anawaona watu wa tabligh kufungua tu akafunga mlango unajua hawa ni wale watu wa jaula kafunga mlango wale wakakaa baada ya kama dakika 25 sasa wakagonga tena mlango kufungua kawaona tena wale wale akafunga mlango wakakaa baada ya nusu saa wakagonga tena kufungua kala katema mate akatemea kwenye nyuso zao mmoja akapata mate akafuta karudi nyuma wakarudi tena wakagonga tena mara ya nne walipogonga akambe ah sasa hivi hatukuja kukupa mambo ya dini mimi nimekuja unipe zawadi kama ile ule mpandugu yangu yeye umemtemea mate umempa zawadi kubwa mimi sijapata na mimi nitemee siku ya kiyama na mimi niwe na zawadi kubwa ndugu yangu umempa zawadi mimi sina nipe kama ya kwake tema mate hapa kichwa yule akasema yuko hapa ndio John John anataka naye zawadi ko John kafungua mlango anasema ukachukua chai na kawa yake akatoa kawa yake kawa hapa kahawa haya mnataka nini maana kimme strike tu mpaka mtu nimemtemea mate nasema nimempa zawadi aseme wallahi ingekuwa mimi na wewe tungekuwa tushaachana naye zamani mwache tushaachana naye zamani lakini wale watu wali strike pale pale mpaka yule bwana akaelezwa mambo ya dawa na Mwenyezi Mungu anambia taufiki katika ndimi za watu wengine ukisema kitu kinakuwa nuru kuna sahaba mmoja kutoka Yemen 
alikuja kwa bwana mtume akasikia Qur'ani akasilimu baadaye mtume akamwombea dua katika kabila la Daus kabila la Sayyidina Abi Huraira kaambia nenda kwenu kafanye dawa nenda kawafai watu wenu akubakia pale alipomtume akafunga safari mzimu akamjalia miujiza ikawa katika macho yake kuna toka nuru nuru akitembea inatoka katika macho yake akamwomba Mungu dua akasema ya rabb e nuru iliyokuwa katika macho yangu watu watanikimbia nitaka uijalie iwe katika mdomo ulimi kwangu ikatoka katika macho ikawa katika ulimi kenda kufanya dawa nuru iko katika ulimi wake basi alifanya dawa fa aslama dausu kullu mwoli kamila lote aslama tilika silimu wakarudi kwa mtume hawa watu wote wamekuwa waislamu watu wa Yemen Mungu ametia nuru katika ulimi wake basi wakamueleza yule bwana mpaka akaacha akaandamana nao wakaenda msikitini wakafanya darsa akapata na yeye kitu wanasema baadaye akawa mmoja katika watu wa dawa wakubwa wanaelekeza watu baada ya kuwa yeye ni mtu wa machupa na mambo mengine machafu machafu yote lakini kama sio ku strike pale pale wale watu bado ungekuwa wamepotea hivi ndivyo watu wa dawa wanavyofanya wanatukana we lakini bado wamo e, watizameni kanzu zao bado wamo watizameni wachafu bado wamo watizameni hivi bado wamo wanajua wanachokifanya sio kwamba hawana akili sasa hawa wamemzuku wamemsukuma lakini bado wamerudi pale pale mwisho wamempiga sasa wameona huyu anataka kufanya kitu kibaya kwa mfalme mmekaa huko peke yake anawaza nifanye nini watu wapate imani watu nakaa wanatafuta imani ndugu yangu unayekwenda kusoma Kenya unayekwenda kusoma Saudia Misri Libya umma unakusubiri huku wewe ndugu yangu ulio Marekani ulio Ulaya umma unakuhitajia huku mnatakiwa uwe na manufaa kwa watu watu wanakuhitaji manufaa ina yoyote uliopata uwape na wao sio naenda kusomea shahada upate kuja upate mshahara mkubwa na maisha yao yako na shahada siku hizi zinauzwa mpaka hata barabarani zinauzwa vieti tena wanasema unaweza kwenda ukapata mtu ana shahada ya azhar sharif kumbe kainunua mpaka muri wake mpaka jina la sheikh al azhar kila kitu kiko pale pale na ametoka misri wapo wengi waliokwenda misri Watu wanahudhuria class, watu wanakwenda kusoma, yeye anakwenda kwenye hall kumsikiliza Ummu Kulthum na anasema hubbu fen wa anta fen. Ikirudi hapa na shahada lake kumbe kanunua. Nini malengo yake? Kwa sababu gani hataki kuleta manufaa katika jamii? Kakaa na waza. Nifanye nini? Hawa watu wapate kupokea. Hakuna njia aka aka create njia yake mwenyewe kabla alfajri biqalila akauliza mfalme analala wapi akamwambia chumba chake kile pale basi ile alfajri watu wote wa milala akawa karibu na chumba cha mfalme fa atlaqa alazan akaadhini pale pale Allahu akbar Allahu akbar mfalme kanyanyuka nani anayeka zogo unaona zogo tu nani maneno matakatifu nani anayeka zogo huyu wanajeshi wote wamekakamaa wanamtafuta khudhuu mchukweni kama teni uridu hu hayya tena msimdhuru msifaye chochote namtaka akiwa hai ni mpya adabu kali kenda kakamatwa wewe unaika kelele hapa twende e, ile twende ndio anayoitaka yeye hilo ndilo ndilo litaka yeye kampele kwa mfalme akakaa pale mfalme asubuhi amefunga ule bwana anatoka kwenye sebule yake watu wamemfunga wamemzunguka kila mmoja anasubiri ishara ya kumkata shingo mfalme alipokuja akamwambia unaika kelele za nini watu wamelala akamwambia siweki kelele nimekuja nilitumwa na mzee wangu na hawa wamenizuia kuja kukupa wewe kile nilichotumwa kuja kukupa 
akamkumbusha unakumbuka mwaka fulani ulionana na mtu mkazungumza haya akakwambia akifa katika iman fa huwa khairum min kalbik akifa katika kuf fa kalbuka khairum minhu unakumbuka ah nakumbuka kambia mchukueni mpeni chakula mwekeni sebleni kwangu mimi ninakuja wale watu wakashangaa mara moja yeye amebadilika tumpe chakula tumweke sebleni kwake yeye anakuja ameenda amekuoga vizuri amekwenda yule bwana akamwambia ishrahli ma huwa aliman hebu nieleze sasa imani ni kitu gani anasema fasala kalwadi akamwagika kama vile mvua kumueleza ma huwa aliman mpaka kaslimu mfalme mongolia na kislimu mfalme raia wanasubiri nini hawasubiri kitu wote wakaslimu hivi ndivyo uislamu ulivyoingia Mongolia na muhadithi mmoja katika walimu wetu wa historia alikuwa akituhadithia islamu namna Mongolia ulivyoingia akatutolea kisa hiki na mimi nimekutolea nini kwa sababu gani ndani kuna ibra kubwa kwetu sisi na kwa wengine wataka kutusikia khairun nasi anfa'uhum lin nas leo watu wa Mongolia huyu mtu mmoja tu amewafaa alo kuletea la ilaha illa allah muhammadur rasulullah miftahul janna ukawa muislamu kwa ajili yake kakufa kwa kitu cha thamani kuliko kitu chochote kingine yusuf ibn tashafin yusuf ibn tashafin ulama at-tarikh na waislamu umemwita khalifatu sadis ukisoma historia utakuta makhalifa wane sayyidina abu bakr Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, alafu kuna Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz katika katika Dawlatul Amawiyya anaitwa Khalifatul Khamis, Khalifa wa tano. Na aliitwa Khalifa wa tano kwa sababu alitawala muda wa miaka miwili na miezi kadhaa. Miezi 30. 30 na Miezi 30 ya utawala wa Umar ibn Abdul Aziz qada ala al-faq alimaliza ufukara watu wote wakaneemeka na uadilifu ulivyoenea watu wote wakaneemeka wakapata kumuita al-khalifatul khamis khalifa wangapi watano Yusuf ibn Tashafin waislamu wanachuoni waisi wamemuita khalifa wa sita najua wengi wetu bado hatujasikia habari yake hasa sisi watoto vijana kini ulama wamemwita huyu Yusuf ibn Tashfin khalifa wa sita kwa sababu ya mambo aliyoyafanya kunufaisha umma akuitwa tu hivi hivi alizaliwa mwaka 400 hijria Yusuf ibn Tashfin ni watu wa wanaoishi maghrib maghrib ul arabi moroko wanaita sasa hivi inaitwa maroko au moroko ndio ito maghrib kwa Uislamu una majina yake. Historia ya Kiislamu ina majina yake na mara nyingi sisi tunakosea kuwafuata wao. Na ndio yale yale wala ntarda anka al-yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ile Palestina na Jordan ilipokuwa inaitwa al-Mashriq al-Arabi wa umeita Middle East. Sharq al-Awsat. Mashariki ya Kati. Wakati Ramani ya Kiislamu inasema hii inaitwa Mashriqul Arabi. Na hii Morocco, Tunisia yani Shamal al-Ifriqi yote, North Africa inaitwa ma- Maghribul Arabi. Maghribi ya Arabi katika ramani za Kiislamu. Sasa hapa kulikuwa kuna daula inaitwa Daulatul Abbasiyah huko Baghdad. Ndio capital city yake. Hapa katika Shamal al-Ifriqi hasa Marrakesh ambayo ndio ilikuwa ndio asima yake ziko dola nyingi zimepita pita daula nyingi daulatul adarisa daulatul fatimiya sasa kulikuwa na watu wanaitwa almurabitun baada ya shiriki kuenea katika makabila makubwa ya pale moroko na kuna kabila kubwa linaloitwa amazir wanaoita wa, 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 wa ulaya walikuwa wanaoita barbar kusikia kabila la barbar lakini wenyewe hawalipendi jina la barbar kwa sababu barbar ndani yake kuna hamajia watu wa ujahili lakini kabila jina lake sahihi kabila tul amazighia hili ni kabila la moroko wapo wanachuoni wakubwa wametoka na subhanallah wapo mujahidina wakubwa wametoka na miongoni mwao wakaasis 
de murabita yani firaq firaq za dini kama hivi vitu vya watu wa tabligh kusuluhisha mambo ya shirki yaliyoenea katika mji wao kuleta elimu kuleta tena mwangaza baada ya kiza kutawala kwa muda mrefu akatukia bwana mmoja anaitwa Abdullah huyo Abdullah ibn Yasin alianzisha haraka hii ya murabitin harakatul murabitin kapata wanafunzi karibu na mto Niger akawa ni mwenye kuweka makazi yake kwa sababu makabila mengine yote ya amazigh yamemkata akatafuta watu katika amazigh watakomkubali akampata bwana mmoja anaitwa Yahya ibn Umar alamtoni kutoka kabila la mtoni la amazigh vile vile akamkubali akamwambia mimi niko pamoja nawe Sheikh Omar fanya kazi yako akamwambia sasa tueneze dini tutoe tena watu katika ujahil tuwapeleke katika ustaarabu wa zamani majduna ba al majd wa nastati'u an nastarudda utukufu wetu umepotea lakini tunaweza kurudisha tena turudishe wakaanza harakati katika mwaka wa 400 akazaliwa huyu Yusuf ibn Tashfin wenyewe anamuita Yusuf ibn Tashfin alamtoni alamazighi ni kabila ambalo sio la Kiarabu ni watu na laisa bidharura ulama wengi wengine wanatoka Fursi wengine Bukhara kina Imam Bukhari wengine walikuwa Kurdi jitihada kubwa wamefanya wa Kurdi kama Salahuddin al-Ayyubi wamerudisha tena Baitul Masjid Baitul Aqsa katika mikono ya Uislamu na amazighi wana historia kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu Yusuf ibn Tashfin alipokuwa pamoja na imam na mwanachuoni Abdullah ibn Yasin wakaanzisha haraka za sulhi kuwaletea watu tena katika dini upya wakaeka kama zawia sababu mutasawifina walifanya kazi kubwa huko karibu na mtu wa Nija wakawa wanafanya kazi zao mpaka watu wakaanza kuwakubali wakarudisha tena umma katika ilmu baada ya ujinga Abdullah ibn Yasin alipofariki akatawala kijana anaitwa Abu Bakr ibn Yusuf Abu Bakr ibn Yahya alamtoni yeye ndo akachukua nafasi yake Abu Bakr ibn Yahya akamweka na ndugu yake akawa anasaidiana wakaendelea kukaa vile katika elimu wakawa ni wenye kuchukua majeshi wakawa ni wenye kuwaleta watu karibu kampa kazi ya jeshi Yusuf ibn Tashfin kwamba wewe kazi yako itakuwa ni kulitiza majeshi na kuliandaa kwa ajili ya kurudisha umma na kupigana na maadui wao kama kawaida mwezi mmoja tu Sayyidna Yusuf ibn Tashfin aliyeka lile jeshi katika hali njema nchi yote yakaibadilisha mabadiliko ya hali ya juu naye mazikao zinaonekana kwa muda wa miezi miwili tu Abu Bakr akasema mimi sistaiki kuwa kiongozi. Kwa hali hii niliyoiona kutoka kwako wewe ni bora kuliko mimi. Akaondoka katika uongozi akampa yeye. Hapo ikatoka katika firqatul murabitin ikawa ni daulatul murabitin wakaasis dola yao. Pamoja na kwamba hii ilikuwa ni wilaya inafuata daulatul abbasiyya kule Baghdad lakini hapa ikawa sasa wameasis wenyewe daula yao inaitwa daulatul murabitin kiongozi akawa Abu Bakr ibn Yahya alamtoni lakini kwa kumuona Yusuf ibn Tashfin ameleta mabadiliko ya manufaa katika umma akatanazal akaacha kiti akamwambia wewe unastahili kuwa hapa hali hii huioni katika ulimwengu huwezi kumuona rais sultani mfalme waziri kiongozi yoyote kaona mtu alikuwa bora kuliko yeye aka step down akasema kaa wewe mpaka wapinduliwe wauane wafanyeje ndio mtu anaondoka kwa mtoto wa bunduki lakini kwa sema huyu anafaa kuliko mimi huwezi kuona katika ulimwengu ulimwengu wote tafuta uone wapi ali step down mtu akaona huyu anafaa kuliko mimi akamwambia endelea kwa ajili ya manufaa kwa umma wapi umeona hakuna na hiyo siasa ni hakika ya historia. Yusuf ibn Tashfin akakubali. Akawa yeye ndo kiongozi ndo mfalme wa daulatul murabitin. Kitu gani alichokifanya sasa? Waislamu walimiliki Andalus miaka mingi. Ile ni nchi ambayo ilikuwa katika mikono ya Uislamu na, na wakati huu kulikuwa kuna dola ishirini ndani ya Andalus. Tamaa tamaa tu kila mmoja anataka kuongoza yeye. Spain peke yake daula 
kila daula ina rais wake ina mfalme wake na kiongozi wake kawa vita tu na wote ni waislamu lakini tamaa ya dunia na mali ukienda hapa hapa mpaka hapa kuna mfalme ukienda hapa mpaka hapa kuna mfalme na nchi moja tu kama si tamaa ya mali ni kitu gani na kuongoza Yusuf ibn Tashfin anayasikia yote hayo akaika dola yenye manfaa dola kubwa dola yenye nguvu mpaka dola tu la Abbasia ilikuwa dhaifu wali wake wa mwisho almustaghfir billah alikuwa anaitwa jina lake akasikia habari za dola tul murabitin ilikuwa inaanza kutoka Maghrib al-Arabi mpaka Atlas kutoka Libya shamali Afrika yote mpaka mipaka ya Chad na ma, na, na, na Mali na Senegal na Niger kote huko imetawala nilikuwa na nguvu sana akapeleka salamu watu wakamwambia Yusuf tangaza kwamba hii ni nchi mustaqilla independent kwa sababu gani sisi hatuwafuati tena daulatul Abbasia akasema la sitaki kuwapiganisha waislamu sisi tutabakia bado tunaofuata wale kwa Baghdad ndo Asima sisi ni kama wilaya hili ni kama jimbo sitaki kutangaza kwamba hii ni dola sasa imejitawala kwa sababu ya kuleta fitna kati ya Waislamu akakataa wakati ndo, ndo dola ilikuwa na nguvu hata kuliko daula tu la Abbasia ya mwisho mwisho ilikuwa katika Baghdad fikra yake sasa tukupe jina gani kwa sababu yule anaitwa Khalifa tul Muslimin Amirul Mu'minin wetu kuiteje akapewa jina akaitwa nani Amirul Muslimin na yule ni Amirul Mu'minin Amirul Muslimin asije aka akanafanana na yule rais wa dola yote ile kaitwa nani Khalifa Amirul Muslimina wa Nasirul Islam aliye nusuru Uislamu kasikia Andalus mambo yameharibika Waislamu ni kwa dhalili tumepoteza mambo mengi Barcelona Sevilla na vitu vingine vyote hivi vilikuwa chini ya milki ya Waislamu alikuwa na mfalme Ishbelia Ishbelia ndio ilikuwa imebakia mfalme wake ana nguvu kuliko wote wa Kiislamu Ishbelia wanaita Sevilla ndio hiyo sasa wanaita Sevilla ma wamebadilisha kila kitu kila kitu Cyprus sasa sisi tunaita Qubrus wamebadilisha kila kitu kila kitu majina sasa ukiasikia katika history ya Kiarabu history ya Kiislamu ni tofauti lakini hapo pote waislamu walikuwa na qadam Saraqusta au anasema Zaragoza waislamu walikuwa na qadam Uki, ukienda Valencia au sehemu nyingine yote ya Madrid sehemu zote waislamu wana qadam mpaka leo nchi ya Spain kuna mambo magofu magofu yamebakia inaonyesha wazi hadhara ya Kiislamu namna ilivyokuwa imetanuka sisi tunajua hayo waislamu mambo yetu makubwa yalikuwaepo pale sasa hivi magofu yale mengine wanayavunja misikiti mingine zamani inavunjwa hata siku za karibuni kuna msikiti mmoja baladia manispaa spengo kwa naovunja pale wa Sevilla wakawa na uvunja ule msikiti lakini akatoka mmoja utashangaa wachezaji wa mpira walikuwa na ghera na Uislamu jina lake Omar Kanute akatoa pesa euro half a million kwa ajili ya kukomboa msikiti mchezaji wa mpira mnadhani hana imani mara nyingine kwa sababu anacheza mpira sio hakika imani hipo hata kama ni mwanamichezo akasema sikubali msikiti huu kuchukuliwa kuvunjwa katoa pesa kwa ajili ya kukomboa ukabakia katika hali yake ya kawaida na hilo limepita sasa waislamu walipokuwa wamekuwa madhaifu and, eh, andalus yusuf ibn tashfin aliunda jeshi la zaidi ya watu 1040 wakachukuliwa watu wakapanda jahazi marrakesh Moroko mpaka uvuke sehemu kuna madhiki unaita madhik Jabal Tariq wao wamebadilisha wanaita Gibraltar Jabal Tariq hili jabali lina historia kubwa katika eh, wakati Sayyidna Tariq ibn Ziyad alipokuwa yeye na Musa ibn Nusair wanakuja kufanya fathi katika miji kama hiyo basi wakavuka walipopanda katika majahazi tu wanakwenda zao wapi Spain kwa ajili ya kuikomboa nini Andalus 
yuko mfalme kule anaitwa Alfonso Alfonso wa sita alikuwa na kila aina ya imdad nguvu anapewa kutoka Faransa na wa Europe wote wa nasara walikuwa wakimpa support huyu bwana jigambe unavotaka waislamu hawatuwezi sasa hivi kuna vita tuna vita ghazwa tustirdad tunataka turudishe nchi zote zilizokuwa zimechukuliwa na waislamu tuzirudishe katika hali ambayo ilikuwa zamani kwa hiyo unasara ukao unafanya hali kubwa ya kurudisha miji ambayo nimeitaja katika mikono yao kwa hiyo Alfonso aliposikia kwamba jeshi linakuja huko akajiandaa Yusuf ibn Tashfin alipopanda katika jahazi mawimbi akaanza kupiga Pona mawimbi ni makali akanyanyua mikono biguni akaomba dua akasema Allahumma in kana fi jawazina hadha khiratun lil muslimin ya rab ikiwa sisi kuvuka kwetu kwenda Andalus kuna kheri kwa waislamu ya rab fayassir lana tuwepesishie wa in kana ghairu dhalika na ikiwa hakuna kheri sisi tunakokwenda fasa'ibhu lana tufanyie uzito tusifike hata la najus tusifike kabisa mawimbi yamepiga na wimbi la bahari linakuja mara nyingine kama nyumba villa kunyanyua mikono Yusuf ibn Tashafin bahari litulia utafikiri carpet wakavuka wakaenda zao mpaka Andalus ndio walikuwa kimuita mujabu dawa hapo kwa hapo wimbi linapiga mikono menyanyua metulia bahari wamevika katika Jebel Tariq wameshuka kabla hawajafika katika uwanja wa vita wakapata barua kutoka kwa Alfonso wa sita anasema Yusuf ibn Tashfin umehadaika unakuja tuna jeshi mara 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 alfu kuliko jeshi lenu tuna hivi tuna hivi anamhofisha ile vita ni hada vita ni hada anamhofisha alipoisoma barua barua ile ile aloletewa akaegeuza upande wa pili Yusuf ibn Tashfin akaredesha majibu majibu anasema ilikuwa ni maneno matatu tu ma yakun alladhi yakun satarah maneno matatu katika barua alladhi yakun satarah litakalotokea huko utaliona mwenyewe na macho yako barua ikarudi angalia waislamu walikuwa na aiza yeye kaandika maana kefurske mzima barua inatisha kija huku tuna magufu tuna magufu tena angalia jeuri al kibru inda al mutakabbirina sadaqa barua ile ile hakutafuta karatasi mpya nyingine ile ile kageuza ngandika alladhi yakunu satara wacha kujigamba utaliona huko huko jawabu la barua yako hii niuliza alikuwa na umri wa miaka mingapi wakati huo mwaka wa 40 amezaliwa hapa alikuwa na miaka 79 na miaka 80 anakwenda kupigana vita juu ya farasi wake miaka 80 almujahid alajuz amefika andalus wamepigana vita vya hali ya juu tartibi ya jeshi anaipanga mwenyewe jeshi lilikuwa kubwa la makafiri nikawapiga waislamu akachukua tahadhari akafanya taktik nyingine akaambia tufanye kama tunakimbia wakafanya kama wanakimbia wakageuka wakalizunguka jeshi kwa nyuma yao wakawa wanawapiga sasa wakiwa wanakuja huku kwa usoni na wengine wanakuja walisagwa sagwa na Yusuf ibn Tashafin wote wakasalim amri karudi katika mikono ya waislamu tulaitala tulaitala ndio ilikuwa asima ya waislamu ikarudi katika mikono ya waislamu ilikuwa imeanguka hiyo Alfonso Sadis akaona hapa hatari ni kubwa wa Faransa na wengineo wakawa wanapeleka kila aina ya sila Yusuf ibn Tashafin akakaa kwa muda pale watu wakarudi katika hali yao huku daulatul murabitina imekaa Marrakesh na ameendeleza katika manfaa ya kuwarudisha watu katika kitabu na sunna watu wakarudi tena katika ilmu watu wakarudi tena katika imani watu wakarudi tena katika uislamu lakini bahati mbaya sana akasikia kule manake alipoondoka akamweka Abu Bakr e, ibn Yahya alamtoni ndo kiongozi baada kuondoka yeye akafariki yule kiongozi aliyemwacha akaona lazima nirudi kule sije nchi kayumba kwa sababu kuna watu wengine wana tamaa ya kuongoza tu katika ulimwengu hawana tamaa ya kuwanufaisha watu wao akarudi kurudi huku huku tena mambo yakaharibika tena 
wakawa vile vijidola vidogo vidogo vile kila mmoja yeye anatamaa anataka kuwa kiongozi yeye ka wale ndo wanasababisha mpaka haraka za Kiislamu zinakufa akatangaza tena Yusuf ibn Tashfin kwamba nakuja huko akachukua fatwa na wakati huo kina Imam Ghazali walikuwa bado wako hai na wanachuoni wengine akaambiwa nenda kaviuzulu tunatoa fatwa ya kwamba dola ndogo ndogo zote azitakiwi kuwepo katika umma kwa sababu ndio sababu ya kurudisha Uislamu nyuma zikapigwa marufuku dola zote ndogo ndogo lakini cha ajabu hawa wafalme wa vidola vidogo vidogo wakawa wanashirikiana na Alfonso Mkristo mnasara kwa sababu ya kufelisha nini jihadi ya Yusuf ibn Tashfin kwa sababu nao wanapata maslaha ndani yake Uislamu ulikuwa dhalilifu mpaka Waislamu wanatoa kodi kama nasara wanatoa Uislamu jizya Yusuf ibn Tashfin akaja tena na ni Andalus akafanya harakati tena kwa mara ya pili dola zile ndogo ndogo zote zikafelishwa zikawa zimepigwa wako waliomfuata wengine walimfuata kwa unafiki wengine wakawa wanaamiliana wana, na wana, wana swara kwa ajili ya kumpiga huyu alhasil akayafanya makubwa ya manufaiz dola zote zikafa akarudisha tena umma kwa mara ya pili kazi hiyo yote alikuwa anaifanya lillahi taala na manufaa ya umma yakarudi tena karudi zake kaishi kwa muda wa miaka mia kazaliwa mwaka 400 kafa mwaka wa 50 kaishi umri wa mwaka mia unasema kuanzia alipotawala mpaka mwisho wa maisha yake ilikuwa jihad ilikuwa manufaa ya taalim ilikuwa manufaa ya kuhuisha vitu vilivyokufa mutawalia bila non stop bila ya kupumzika na ni mtu mzima zaidi ya miaka mia ndo ameondoka katika ulimwengu watu kama hao wamewafaa watu wameacha athari man khairun nas ni nani mtu bora khairuhum mtu bora amfa'uhum lin nas ni yule mwenye kuwafaa watu akauliza mtawala wa man sharrun nas na ni nani mtu muovu abu hazim akajibu sharrun nas mtu muovu man ba'a akhiratahu bi dunya ni yule atakayeuza akhira yake kwa sababu ya kutaka dunia ndio mtu muovu yeyote mwenye kuuza akhira yake thamani yake apate dunia huyo ndo mtu muovu akauliza tena wa man sharrun minhu na ni nani muovu kuliko huyo akamwambia sharrun minhu muovu kuliko huyo man ba'a akhiratahu bi dunya ghairihi ni yule atakayeuza akhira yake si kwa sababu apate yeye dunia a a mtu mwingine aipate dunia ame sacrifice yeye kwa maslaha ya mtu mwingine akhira ameichana chana yeye kwa sababu mtu mwingine tu yeye amekuwa ngazi ya mtu mwingine kufikia katika malengo ya dunia na tupo watu sampuli hiyo tuna sacrifice life yetu si kwa sababu ya dunia tu ipate sisi mtu mwingine apate kuwa katika kundi kubwa la wenye kumiliki dunia basi anasema hadha sharrun min dhalik huyu ni muovu kuliko yule wa mwanzo alipomaliza masuala yake akamwambia salni unataka nini niambie opportunity vijana kiongozi mfalme amekuita sema unataka nini tasawwar ungetaka nini mbele yake ungetaka nini ungeomba kitu gani mbele yake wanasema fursa tudhahabiya ni golden chance na anasema golden chance al fursa la tatakarraru abadan fursa haiwi mara mbili kwamba ndio inakuja tena inakuja ikija mara moja ndio basi wanasema kwa hiyo anakuambia salni unataka nini abu hazim akamwambia la tastati uwezi kunipa ninalotaka akamwambia ufalme tizama tulivyomiliki kutoka Siberia mpaka shamali Afrika tumeingia Jazeera la Arabi kote nimemiliki alafu ananiambia mimi siwezi kukupa chochote sema unataka nini akamwambia la tastati huwezi akamwambia bala naweza sema akamwambia uridu ka an tudkhilani al jannata wa tubaida baini wa baina an nar nataka uniingize peponi uniepushe na moto akamwambia ama hadha fala astati akamwambia hilo mimi siwezi akamwambia si nimekwambia uwezi fadani ma alladhi yastati niache mimi na yule anayeweza kufanya hivyo nani huyo akafunga mlango akaondoka 
khairun nasi anfa'uhum lin nas mimi na wewe tumewafaa nini kwa watu leo kaa nyumbani peke yako ujifikirie hata majirani zako sio sio tajiri tu awafae watu sio mwanachuoni tu awafae watu sio kiongozi tu awafae watu na wewe ambaye pia unahisi kwamba huna hadhi katika haya pia unatakiwa kuwafaa watu umewafaa nini wale unaokaa nao katika maskani yako umewafaa nini umewafaa kuwaletea bluetooth za ngono ukawaonyesha hayo manufaa utaya, utakuja kuyakuta siku ya kiyama umewafaa kuwatongozia wanawake ukawapa unawakuadia unawafaa kwa nini umewafaa kwa jambo gani jitizame uangalie ulichowafaa watu nacho ni kitu gani ili na wewe upate kuingia katika khairun nas aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum للمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انا نتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه تيسر علينا امورنا امور الدنيا والاخره واقض جميع حاجاتنا اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم تقبل منا الصيام والقيام والقراءه والصدقه وكل ما عرف عملنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا ممن ينفع الناس اللهم اجعلنا من النافعين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من من خلقك طرفه عين برحمتك يا ارحم الراحمين